Sziasztok! A jó néhány éve élő divatóbortok közül az egyik, talán éppen a kedvencem, persze csak átvitt értelemben a kedvencem, a paleolit diéta, illetve étrend. Ennek a szerelmesei rendszerint azzal érvelnek, hogy Azért annyira egészséges ez az étrend, mert annak idején annó emberi vállásunk kezdetén hajlalán még nem volt mezőgazdaság és állattartás, így pékáró és tejtermékek sem. Ettünk, amit találtunk, egyáltalán nem sóztunk, a genetikánk pedig ennek megfelelően alakította közben, majd ezt követően is az emésztő és kiválasztó szervrendszerünket. Hát ezt állítják ők, mert ezt láthatják velük a paleolitikumról alkotott romantikus elképzeléseik hogy ezért ennyire egészséges ez a dolog. Én pedig most a rózsaszín ködött elhelsegetendő, elmondom a rideg valóságot. Tehát a paleolit étrend a következő képen nézett ki. Ahogy az előbb mondtam, ettek, amit találtak. Nemesítetlen, ennél fogva nagyon apró, nagyon íztelen, sőt fanyar, a mai ember számára fogyaszthatatlan zöldségeket és gyümölcsöket, lárvákat a fakéreg alól, a földből kibányászva, odvasfából, innen-onnan összegyűjtögetve, ragadozók, dögevők, maradékait, és olyan kisebb testű állatokat, amelyek nem tudták magukat megvédeni. Egér, pocok, nyúl, bármi. Tehát egyáltalán nem fogyasztottak, ugyanis nem fértek hozzá, mert felrúgta volna őket a bivaj. Hát ilyen egyszerű oknál fogva nem fogyasztottak csak tejet. Viszont imádták a tojást kilopodni a fészkekből, még akkor is, hogyha már történetesen kezdett tollasodni a madárfiók a tojásban, nagyon jó ízűen fogyasztották ezt is. El is az étlapjukon volt. Sóval egyáltalán nem rendelkeztek, ezért azt csinálták, nehogy belehaljanak a sóhiányba, hogy verejtékesebb napokon egymás testéről nyalogatták le a sót, még mielőtt egy zápornak vagy egy patak belsésnek köszönhetően esetleg kárba veszhetett volna. Tehát, hogyha valaki paleolit étrendre szeretne váltani, ezt az életformát szeretné követni, annak pontosan ezt kell tennie, amit most itt az imént felvázoltam, elmondtam. A gondjai különösebben nem lesznek ezzel a dologgal, mert minden beszerezhető a természetből. Hát jó, ezek az aszott gyümölcsök, nem aszott, hanem akkor ezek voltak a normál méretű zöldségek, gyümölcsök, ezek a nemesítetlen gyümölcsök, zöldségek, ezekkel gond lesz, mert ezt már sehol a világban nem fog szerintem találni. Tehát annél azt mellőznie kell, viszont lárvák, férgek azon bőven, odvasfába, talajba, akkor vannak. Elhullott állatok is az erdőben, dögevők, ragadozók maradékait is meg lehet találni. Tehát gyakorlatilag minden gond nélkül követhető a paleolit étrend, csak ezeket az aszott kis gyümölcsöket kell mellőzni. Minden más megtalál. Tojásokat, madárfészkek, be gyakorlatilag mindent. De hogyha valaki tényleg erre akarna ráállni, azzal azért nem árt, hogyha tisztában van, ez egy, nem egy elhanyagolható tényező, azt jó, ha tudja, hogy az akkori emberek közt, tehát egy ősi paleontos, aki elérte a 30. életévét, az abszolút rekordernek számított. És nem azért, mert sikerült mondjuk elmenekülnie a vadállatok, a fertőző betegségek, a csontörések és a domináns hímek elől, hanem azért, mert abszolút elégtelenül táplálkozott. Olyan szinten elégtelenül, hogy gyakorlatilag 30 éves korára agyilag zoknivá dementálódott, az izületei totál használhatatlanokká váltak, és fizikálisan úgy nézett ki az illető, mint amikor egy csontvázra egy aszott bört feszítenek. Így nézett ki 30 éves korára, mert gyakorlatilag egyszerűen felélte a saját szervezetét. Úgyhogy 30 éves korára aggasztjánnál öregedett, úgy nézett ki, mint egy mai száz éves. És innentől már tényleg csak addig vegetálhatott, amíg a fiatalabb haverjai meg nem, unt, meg nem unták az etetését és kampec. Úgyhogy ez az ősi, eredeti, tradicionális, paleolit életforma, illetve étrend. Úgyhogy ha valaki ezt akarja követni, ez a paleolitikum, mint való világ. Köszönöm a figyelmet, szavaztok!